老公。嘿，老婆，你怎么来公司了？老公，这是我之前跟你说过的二舅家的小迪。好、哦，小迪，你好。小迪这不是毕业了吗？他想找个工作出来锻炼锻炼，找你帮帮忙。好、哦，才毕业呀、啊，可能工作经验没那么丰富。哎呀，你就给他安排个前台呀、啊、助理啊什么的工作，一个月给他开点工资，慢慢学就行，都是实在亲戚，你别太伤根伤心。好吧，小迪，那你跟我来吧。老公，那我先回去了啊。好、啊，娇娇，这是小迪，以后啊，你带他，多教教他啊。好的，沈总。姐夫，小迪，怎么了？你给我安排的什么工作啊？每天不是打杂就是整理文件。那你想做什么？我就喜欢赚钱，姐夫，你让我做做业务吧。我看那个娇娇，她什么也不会。每天就是打打电话、聊聊天，还不是靠着公司的平台。<笑>姐夫，你给我个机会，我呀，绝对做的比他好。小姐，你觉得你最大的优点是？我最大的优点是能吃苦。比如呢？比如，我刚毕业就开始工作，我肯定比别人能吃苦啊。姐夫，如果你让我坐娇娇的位置，我肯定做的比他好。小弟。你把吃苦想得太简单了，吃苦可不光是体力上的苦，读书学习是寂寞的苦，忍耐克制是自律的苦，独立思考呢是脑力的苦，顶头哈腰是尊严的苦，每一种苦都价值千金，吃的苦多了，累积的经验就多了，等真正的机会来了，才能抓得住。姐夫，我来你这是工作的，不是求你施舍，你不用给我灌鸡汤。实话跟你说吧，已经有直接给我打电话了。我现在跳槽，工资马上就可以翻倍。我只不过看在我们亲戚的关系上，再给你一次机会罢了。一句话，到底能不能升职？你刚来一个月，升职呢是不可能的。小迪，我也是看在亲戚关系才跟你说这么多的。现在直接都不靠谱。你才毕业，小心上当啊！听我一句劝，你还是好好的学习专业技能，踏踏实实的干。以后升职加薪那是水到渠成的事儿。哼，你是怕我成长的太快，显得你无能吧？告诉你，人生的选择比努力更重要。你，你们承诺我的高工资，现在怎么才一千块钱？还有我当时入职的体检费，你们今天不把钱退给我，我就不走了。谁承诺你的高工资，你找谁去啊？体检费是你自愿交的，退钱不可能。你，你们个骗子！什么骗子公司？冷静一点，沈总，你怎么亲自过来了？姐夫，你怎么来了？你是不是知道我被骗了，来看我笑话的？哎呀，我是过来要账的。他们这家公司的老板是个老赖，欠外面好多钱。哎，你在这里上过班？我，他们说要给我高工资。可是不仅没有，还要我交一大笔体检费，我现在连交房租的钱都没有了。沈总，这是你亲戚啊，这是大水冲的龙王庙啊，要不要我帮你解决一下？你也通融通融。哎，这是两码事啊，你们两个先过去等我，来，你跟我过来一下。来，这些钱呢，你先拿着。姐夫，我不能要，给你啊，你就拿着。人呢，遇到困难不可怕，可怕的是被困难打倒。你要学会吃一堑长一智。像这种老赖公司其实很多，骗的就是你这种涉世未深的职场小白。我知道了，姐夫，是我太急于求成了，没看清自己几斤几两。千万不要妄自菲薄。其实啊，你有一句话说的是对的。人生有的时候真的是选择比努力更重要，但是这并不意味着不需要努力的，而是告诉我们不要让错误的选择浪费自己的努力。如果你还不能做出清晰的选择，那就试着用最靠谱的方式找正规的渠道，不要总想着走捷径，慢慢的你就会明白了。我们呢都不是天选之子，能够一分努力一分收获的话，就也很幸运了。姐夫，我知道了。这是最平凡的一天啊，你也想念吗？
不追不赶，慢慢走回家